எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன்டீன் சிங்கிள் என்ட்ரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுலேருந்து நம்ம டபுள் என்ட்ரி ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் ராகேஷ் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அந்த டேட் இந்த மாதிரியான இல்லஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்படின்னு சொன்னாக்க எல்லா ஐட்டங்களும் அக்கௌண்ட் இல்லாமல் சிங்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்தால் டபுள் டபுள் என்ட்ரி நார்மல் ஜேர்னல் என்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி டபுள் டபுள் என்ட்ரி போட்டே வாங்க கட்டாம டேலி ஆகும் அந்த லாஜிக் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி ட்ரபுள் கியர் அந்த லாஜிக்கில் தான் போட போகிறேன் ஏதாவது அசெட்ஸ் இருந்தாலும் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவேன் ஏதாவது லைப்ரரிஸ் இருந்தாலும் லைப்ரரிஸ் அக்கௌண்ட் எல்லா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இதில் ஃபீட் பண்ணுவேன் இந்த அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பனிங் டெபிட் சைடில் க்ளோசிங் கிரெடிட் சைடில் இருக்கும் அது இன்க்ரீஸ் வச்சு டெபிட் பண்ணுங்கள் டிக்ரீஸ் வச்சு கிரெடிட் பண்ணுங்கள் இந்த சிம்பிள் ஐடியா வச்சுக்கிட்டா போதுமானது அப்படியே இன்வர்ஸ் ஃபார் த கிரெடிட்டர்ஸ் ரைட் வித் அட் ஸ்மால் ப்ரீஃபிங் லெட் மீ கண்டினியூ ஹியர் ஸோ ஐ ஹவ் டு ஓப்பன் ட்ரேடிங் அண்ட் பி என்ற அக்கௌண்ட் ஸோ எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன்டி எனக்கு வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் பி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் த இயர் எண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் 19 அந்த டேட்டுக்குரிய பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகே தென் செவன்டீன்த் எக்ஸைஸ் யா ஆஃப்கோர்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அண்ட் த டேட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ரெண்டு இடம் எந்த இடம்னா நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார்மேட்டில் ஜேர்னல் என்ட்ரி சொல்லி பார்த்து அந்த எந்த லெஜர் போகுமோ அதை யோசித்தா போதும் வந்துருப்பா ரைட் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரெண்டு இடம் எங்கே வரும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங்கில் டெபிட் சைடில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிரெடிட்டில் இருக்கும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஒரு சில எங்கே இருந்துருக்கணும் போன வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்துருக்கணும் அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கு இந்த வருஷம் இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போகணும் அதான் லாஜிக் அப்படின்னா டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஹியர் டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஹியர் 2 lakhs 20,000 here. இன்னொரு இடம் இங்கே இருந்திருக்கணும் போன வருஷத்தில் இருந்திருக்கணும் அது தேவையா சார் போட்டு வச்சுங்களேன் பெரிய டஃப் கிடையாது தானே ஸோ யூஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ் ஓப்பனிங் ரைட் டேட் வந்து என்னைக்கு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ எயிட்டீன் அன்னைக்கு இருக்கிறது ஸோ அதில் நமக்கு ஸ்டாக் அசட் சைடில் வரணும் ஸோ வேல்யூ பீங் 2 lakhs 20000 2 lakhs 20000 i just posted this value twice closing value should also be posted twice enga varno trading account la of course credit side la closing stock value being 1 lakh 60 right ipo idha tally panningna ungalku gp kadaikum trading account over in the 160 innoru edathila enga poyirano closing stock will go to the balance sheet here so stock closing stock stock in trade 160 we got this value and then sundry debtors 5 lakhs 30 irukku rendu edathila poganum enga poi irukano sundry debtors balance sheet la irundirukano opening statement la irundirukano so debtors inge so the value being 5 lakhs 30 5 lakhs 30 innoru edam open the debtors account avladane open the debtors na debtors la opening balance enga irukona assets eppozhume debit balance la dhaan irukona balance broad down adha mari na inga open pannikiren so debtors account debtors account two balance two balance broad down 5 lakhs 30000 5 lakhs 30000 rupees we got it and then 6 lakhs 40 closing will be in the closing balance sheet debtors in order to statement of affairs idu and the debtors account la potrukenga so 6 lakhs 40 inge in one debtors la closing balance ah ponnom closing balance vandu credit sale vandrum so by balance brought down sorry carried down evlo irukke value 6 lakhs 40 we got this value okay then so one by one indha mari na solve pannite varen and cash at bank cash at bank double entry enga varnom balance sheet la irundirukkom bank balance bank balance value vandu opening la 60000 irundirukku appo innoru edam better open the bank account so ninge bank account open pannikiren sir book la podliya sir parava illinge idha ninge kattukum bodu practice pannum bodu potu paarunga adukapra exam la eludhum bodu illa real exam la test la eludhum bodu ninge enna pannala bank account la innoru entry pogunu nga mind la irukkom avladha so it's not required so inge varum bodu assets irundal ஓப்பனிங் வந்து டெபிட் சைட்ல இருக்கணும் அதான் லாஜிக் ஸோ பேலன்ஸ் 
brought down value being 60 double entry rent rent edam vandikitte irukkanum vandichina answer vandrum adhe mari cash at bank 10000 should be posted twice cash at bank so closing vandu closing balance sheet la irukkanum bank 10000 rupees innoru edam of course bank account la closing la than irundirukkanum so inge na potukuren so buy balance buy balance sorry buy balance carry down 10000 rupees we got this value we got this value when next vandu machinery rent at la edanum so we have to post it twice opening machinery value opening balance sheet la potukuren adha opening statement of affairs la potukuren we don't call that as balance sheet ena adu rough information dhan podrom opening 80 appa idu enna pannom innoru edanga pernom we have to open the machinery account so machinery account or asset oda account epdi irukum okay ninga depreciation chapter la padichirupinga adhe dhan inga asset account vandu opening debit side la irukum closing credit side la irukum so i am going to open the machinery account so machinery account two balance two balance brought down right the value being 80 in the beginning so rent edathula eluditen kudutha opening balance opening balance sheet liyum machinery la opening balance irukra edathilum nam cut paniyaachu closing value adu rent edathula nam eludano so i have to post that also two places one is machinery account liye balance carry down nu eludikano so eludiyaachu right innoru edam closing balance sheet la poyirano so machinery account so machinery account being 80000 rupees double entry over idukku namakku double entry mudichitam and creditors we have to again post twice creditors ingiradhu liability side la irukano so opening statement of affairs so liability side la uh, creditors potukuren creditors the value being 370000 rupees 370000 rupees innoru edam the creditors inga pogano that we go to the creditors account and the creditors account open panikuren so creditors account credit as account la balance und opening balance in the side la irukano so balance brought down 370 credit as account li debt as account li enna enna varum gnadha nama detail ave paathom adu mind la vechikinga debt as account la ungalku plus 2 level la jaasi information kudukla avladha irukku innu detail a kudukona nadula or purchase nadakkum or sales nadakkum depreciation irukku idella irukkum bodu advance level samma maadidudu adhe mari bank la venta missing data mari kudutha you can calculate the cash sales credit sales credit purchases idella kandupidikira mari kuda உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ தட் வில் பி த அட்வான்ஸ் லெவல் இப்போ உங்கள் ப்ளஸ் டூ லெவலில் இருக்கிறது மட்டும் தான் இந்த பார்ட் மட்டும் நல்லா கிளியராக வச்சுக்கிட்டா போதுமானது ஐ ஹோப் சே குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன் ஸோ கிரெடிட் கார்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் போட்டாச்சு க்ளோசிங் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் எழுதணும் ஸோ இதில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கிரெடிட் கார்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கிரெடிட் கார்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்னொரு இடம் எங்கே போயிடணும் திஸ் வில் கோ டு தி அஃப்கோர்ஸ் வில் கோ டு தி கிரெடிட் கார்ஸ் கிரெடிட் கார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் closing balance la potukuren so balance carry down value being 420 double entry style la na ellathai finish panikitte varen over uh, entry yum rendu rendu edathila na record panittu varen over transaction um rent paid should be posted twice idu rendu edathila nama ponnom rent paid rent pay pannal cash povudhu so inge rent paid payment side la value vandu 120 innoru edam enga perukom entry yosinga pa enna entry varum rent to bank பேங்க்கு வந்துருச்சு இன்னொன்று ரெண்ட் எங்கே போகணும் பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் போகணும் ஸோ பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரெண்ட் ரெண்ட் என்ட்ரி சேர்த்து அப்போ எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தால் டேட்டா பிஎன்டல் அக்கௌண்ட் டு ரெண்ட்டு தான் இங்கே ஒரு இடம் இன்னொன்று பிஎன்டல் அக்கௌண்ட்டில் ரெண்ட்டுன்னு வந்துடும் ஸோ டு ரெண்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் வேல்யூ பீங் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வி காட் திஸ் ஒன் நவ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் ரெண்ட் இடம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்னா நம்ம தர வேண்டிய பணத்தில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆகுது தர வேண்டிய பணம் வந்து கிரெடிட் கார்ஸ் அது ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே வரணும் டிஸ்கவுண்ட் received the discount received value being uh, 35000 inge oru edam innoru edam inga poirano idu enak revenue revenue na pnl account la credit side la poirano so by inge eduthona gp oru andala space uttukitten adutha line la na eludikiren so discount received being 35000 and uh, discount allowed discount allowed so discount allowed nu sonna debtors ka varakudiyadu na inge eludikiren so discount allowed the value being uh 25000 innoru edam namakku expenses expenses na pnl account la debit aaganum so inge kondu vandu potukuren discount allowed 25000 i have just posted here and cash paid to creditors cash paid to creditors bank la payment side la creditors evlo payment panni irukrom avangalukku 11 lakhs payment panni irukrom 11 lakhs so creditors ku varumbodhu 
இந்த சைடில் பேங்க் ஆர் கேஷ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே லெவன் லேக்ஸ் தி ஆர் பே டு த கிரெடிட்டாஸ் ஸோ கிரெடிட்டாஸ் கொண்டு போய் டு பேங்க் கேஷ்ங்கிற வார்த்தையே இல்லாதனால பேங்க் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிரெடிட்டாஸ் டு பேங்க் ரெண்டுலையுமே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி கேஷ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ரெண்டு இடம் அதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும் பேங்க் டு டெட்டாஸ் பேங்க் டு டெட்டாஸ் அப்போ பேங்க்கில் பணம் வந்துச்சுன்னு போட்டுக்கிறேன் டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்குது வேல்யூ டுவெல் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி இன்னொரு இடம் வந்து எங்கே போயிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா திஸ் வில் கோ டு த டெட்டாஸ் புக்கில் இந்த சேலை போட்டுக்கிறேன் ஸோ இட் ரெடியூசஸ் த டெட்டாஸ் பேலன்ஸ் டுவெல் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரைட் ஸோ திஸ் ஹவு யூ கேன் பாஸ் என்ட்ரி கேஷ் அண்ட் பேங்க் இன்டர்சேஞ்சபிளி ஐ எம் யூஸிங் ஹியர் சார் அங்கே கேஷ்னு போட்டிருக்கு சார் நீங்கள் பேங்கில் போட்டிருக்கிறீங்கன்னு ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி தானே தென் டிராயிங்ஸ் இந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் லேக் எங்கே போகணும் பணம் வெளியே போகுது ஸோ டிராயிங்ஸுக்கு என்ன என்ட்ரி டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ கேஷ் ஆர் பேங்க் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ டிராயிங்ஸ் ஸோ டிராயிங்ஸ் ரெடியூசஸ் த பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒன் லேக் இட் ரெடியூசஸ் த பேங்க் பேலன்ஸ் பை ஒன் லேக் த அதர் பிளேஸ் இட் வில் கோ டு தி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து போடலாம் ஸோ மைனஸ் டிராயிங்ஸ் ஸோ டிராயிங்ஸ் இன் திஸ் கேசஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி எவ்வளோ இருக்குது டிராயிங்ஸ் ஒன் லேக் ஸோ ஒன் லேக் இஸ் த டிராயிங்ஸ் ஐ ஹவ் போஸ்டட் டுவைஸ் ஒவ்வொன்றும் டபுள் என்ட்ரி மாதிரி போடணும் அங்கே ஒரு இடம் இங்கே ஒரு இடம் அந்த மாதிரி டபுள் என்ட்ரி போட்டே வந்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு கேஷ் ஷீல்ஸ் அதுவும் டபுள் என்ட்ரி ஸோ சேல்ஸில் கேஷ் ஷீல்ஸ் கிரெடிட் சேலில் வரணும் வேல்யூ பீங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்னொரு இடம் பணம் வந்திருக்கு இல்லையா கேஷ் டு சேல்ஸ் அல்லது டெட் பேங்க் டு சேல்ஸ் அப்போ பேங்க் டு சேல்ஸ்னால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் சேல்ஸ் வேல்யூ பீங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆல்ரெடி நான் ஐ டோல்ட் யூ அண்ட் த பேங்க் அக்கௌண்ட் அண்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் கம்பைண்ட் ஹியர் ஒரே மாதிரி தான் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அவனே ஃபைவ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கணும் ஸோ கேபிட்டல் பேலன்ஸ் பீங் ஃபைவ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் திஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வில் கம் ஹியர் இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ் அ ஓப்பனிங் வேல்யூ ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதில் வந்து நம்ம டிராயிங்ஸ் லெஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரைட் ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி டபுள் என்ட்ரி ஃபார்மேட்டில் போட்டுட்டு ட்ரேடிங் பி என்ற அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதர் ஐட்டம்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு வரணும் டெட்டாஸும் பிஆர் இருந்தால் பிஆர் ஃபஸ்ட்டு போடணும் கிரெடிட்டாஸும் பிபி இருந்தால் பிபி ஃபஸ்ட்டு போடணும் இதை நான் அங்கே சொன்னதை அதோடு இங்கே நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ரைட் லெட் மீ சால்வ் ஒன் பை ஒன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி டன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு பிறகு தான் இங்கே நீங்கள் கை வைக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபைட்ஸ் ஓப்பனிங்கில் உள்ளதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எயிட் லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஹியர் செவன் எயிட் எயிட் லேக்ஸ் நைன்டி அஃப்கோர்ஸ் த வேல்யூ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் டெட்டா ஸ்டாலி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கட் டைம் என்ன கிடைக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடைக்கும் டுவெல் ஃபிஃப்டி இது ஒரு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்கா எயிட்டீன் நைன்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் வில் பி தி டோட்டல் அதுலேருந்து நீங்கள் ஃபைவ் லேக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணோம் ஃபைவ் லேக்ஸ் லெஸ் பண்ணோம் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வில் பி தி கிரெடிட் சேல்ஸாக இருக்கணும் ஐ ஹோப் சே குட் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறது பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீ செவன்டீன்த் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ரைட் ஸோ தேட் வில் கம் ஹியர் கேஷ் சேல்ஸ் போட்டோம் கிரெடிட் சேல்ஸ் மொத்த சேல்ஸ் தானே இங்கே போடணும் டோட்டல் சேல்ஸ் வில் பி ரெக்கார்டட் ஹியர் அதில் கேஷ் சேல்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கோம் அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் அதோட நான் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வி காட் திஸ் வேல்யூ ஐ ஹோப் சோ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் ஐ எம் கோயிண்ட் டு கேல்குலேட் த கிரெடிட்டர்ஸ் ஐ எம் கோயிண்ட் டு க்ளோஸ் த புக்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் ஹியர் ஸோ லெவன் லேக்ஸ் லெவன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ லேக்ஸ் செவன்ட்டி ஷுட் பி டிடெக்டட் டுவெல்
Fifteen lakh sixty-five thousand rupees. How to deduct the thirteen, uh, thirteen, fourteen, fourteen lakhs, fourteen lakhs five thousand. अभी ना one lakh sixty thousand will be the gross profit. Of course, I verified with the answer correct. So I got this value. Gross profit being one lakh sixty thousand rupees. If I close this, I will get the net profit here. So one lakh ninety five thousand in the credit side, one lakh ninety five thousand. So one lakh forty five. Now let's put it. Now fifty thousand should be net profit. Fifty five thousand should be net. Sorry, fifty thousand should be net profit, right? So now I have to add that net profit with this fifty thousand. The total balance will be four lakh seventy thousand. Four lakh seventy thousand rupees. I hope so you could now understand. Now the total will be eight lakhs ninety thousand. We got the answers here. One sixty plus six forty seven eight eight lakhs ninety thousand rupees. Yes, of course, the values are correct. In the matter double entry logic, can you follow? Paning na easy, you can solve. Pani da mudiyum. So always you should be master with the double entry journal entries. The journal entries, the theory, na the matter, pretty clear. Our mind learn that. Poor manad. Come on, copy this.